Agriyaya means because he is, he is existing as the foremost before Потому что all the crea- before all the creation, before the beings of the creation. мы поем эту мантру, он существовал самым первым до того, как творение было создано. Он был наипервейшим. So we have, we come into form, we leave the form. So this is what we call birth and death. И мы приходим в форму, в тело, покидаем тело. И этот процесс мы называем рождением и смертью. So the Lord Consciousness is existing before we are born and also exists after we leave the body. А Господь сознания он существовал до того, как мы начали рождаться, и будет существовать после того, как все мы исчезнем. Because the Lord is beyond birth and death. Потому что Господь он находится вне пределов рождений и смертей и смерти. That is what in Bhagavad Gita the Lord says. Это то, что Господь Кришна говорит в Бхагавад объясняет в Бхагавад Гите. Бхагавад Гита. Бхагавад Гите. He says that I am. I am means the Lord consciousness. Always when the Lord says I am. Он говорит я есть и каждый раз, когда произносится я есть, это всегда речь идет о Господе сознания. Это никогда не речь идет не идет речь о личности. I have no birth and no death. Он говорит у меня нет ни рождения ни смерти. I am unborn. Я не рожденный. But yet I come down into forms many times. Это несмотря на то, что и все же я спускаюсь в форму много раз. So when the Lord Consciousness descends into the consciousness of the beings, и когда Господь сознания спускается в тело для блага людей существ. Then takes a form. Тогда он принимает форму человеческую. Господь сознания, он беспредельный, не безграничный. But when the same Lord Consciousness descends into the consciousness of the beings, но когда тот же самый безграничный, беспредельный Господь сознания спускается и принимает какую-то форму сознания существ, descends into the form of the beings, then into the form. Когда он спускает себя в в сознании существ, в форме существ, форму. Нет, уже по-другому. Then it is, then it is limited. That is unlimited. Ага. Когда он спускается и, ну, он в каждом существует. Когда он существует а, в нас, тогда он ограничен. Существует как ограниченная единица. It is just like, you know, the space in this hall is limited. The space around the hall is unlimited. Это подобно тому, как пространство, находящееся внутри этого здания, оно имеет ограничения. Но пространство, которое находится вне здания, это то же самое пространство, и оно совершенно безгранично. But The space in the hall is a part of the unlimited space only. Я уже сказала. Но то пространство, которое находится внутри здания, оно является тем же пространством, которое находится снаружи здания. Оно часть безграничного пространства. And the space in the hall is limited. And then that is why we call this a hall, and we call that space. 
А пространство внутри здания или внутри вот этой комнаты, оно ограничено стенами этой комнаты. И только благодаря этому мы называем это пространство пространством комнаты. А наружное пространство пространством просто. Even though this space has no limitation, несмотря на то, что пространство не имеет никаких ограничений, but when the same space is inside a structure, then it is limited. Но когда то же самое пространство безграничное оказывается внутри какой-нибудь структуры, тогда оно принимает ограничения. Также и Господь. But this is temporary. Но это временно. So this is a, this is this is the a phenomenon which is like a play. Это такой феномен, он подобен игре. So the unlimited. Lord consciousness gets into limited individual consciousness. Когда беспредельный Господь сознания входит в ограниченное сознание отдельного существа. So as the Lord consciousness, as the Lord, He has no birth and death. А то это же одно и то же, как Господь, Он не имеет ни рождений, ни смертей. Он безграничен. This this was explained by Master Pythagoras. Это объяснялось мастером Пифагором. In a mystic sentence. А в мистических фразах. He said that the birth of Man consciousness. Он сказал следующее: рождение человеческого сознания is the death является смертью of God consciousness. Божественного сознания. The mystic sentence. Это мистическая фраза. The birth of the birth of man consciousness is the death of God consciousness. Death means an a change of state. А и эта фраза в этой фразе хорошо понимаю, что смерть является просто сменой стадии. End end of a state into another state. When one state ends and God goes into another state, that is what is called death. Смена одного состояния другим состоянием. Когда одно состояние заканчивается, начинается другое состояние. Когда оно заканчивается, начинается другое состояние. So when when the Lord got into an individual form, then когда Господь сходит в индивидуума, в личность, He got into a limitation, and limitation is death. Он, стан, он попадает в, ну, в ограниченное существование. So it is a sacrifice for the Lord to come down into the forum for us. Именно в этом состоит жертва Бога, когда Он создал свое творение so и the, ограничил себя таким образом. The creation of all the beings is a big sacrifice conducted by. The Lord of the universe. Все творение является великой жертвой Господа для нас. That is what that is that is what is symbolically called. Это то, что символично называется Purusha Medha. Purusha Medha. Purusha Medham means man sacrifice. Purusha Medham означает жертвоприношение человеку. 
the lord sacrifices himself by coming down in the form of the beings of the universe gaspod жертвует собой спускаясь в человеческих но ну, не только в человеческих спускаясь в творение it is a sacrifice because he has no obligation to come down into all these forms почему это является жертвоприношением потому что он не обязан ничего такого делать It is the greatest sacrifice. Это величайшее жертвоприношение. And that is called yagna. Это называется ягня. that is what is explained very much in purusha sukta а этот процесс очень хорошо объясняется в purusha sukta the the phenomenon of this creation is explained phenomenon творения in purushuktam объясняется в purushukte which we are going to study которую мы будем изучать а yes come up to here So here in this Agriyaya and Prathamaya, Rudra, Rudra is here described as the one who stands Итак, on the foremost. Rudra, in the first word, is described as the one who stands on the foremost. That means he is beyond birth and death. На самой высокой точке, и о, это означает тоже, что он находится вне рождений и смерти. Превыше рождения и смерти. Потому что Господь существовал еще до того, как творение было реализовано. Even after the creation goes into dissolution. It also will exist after the creation of the world will be destroyed. And also there is. <coughs> Another significance is that in when we know this, that he comes down as the child, and again the child grows into father or mother. Еще одно значение здесь есть, а мы знаем, что он спускается в каждого как ребенок, и потом этот ребенок вырастает во взрослого человека. And again, he comes down into the form of the child. So this is like a cycle: parent and child. Старым parent and умирает, child. потом снова сходит как ребенок. Это цикл, повторяющийся цикл времен. <coughs> Because child, what we see as child is. Потому что что мы видим как ребенка, это. It is the reflection of the parent. Это отражение родителя. It is also an imitation of the cosmic plan. И также всеми этими этот процесс он имитирует космический план. The father and the mother and the child. Отец, мать и ребенок. 
So this triangle you find in every scripture. Этот треугольник мы найдем в любом священном писании. So Prathamaya, Prathama means the one who is first born. А Prathama, это тот, кто был первым рожден. So in the creation, the Lord is the the Lord who is unborn in the process of creation he he is born means he expresses himself as the first one. А, то есть а, в, а, Господь, который никогда не был рожден, он а, создавая творение а, родился сам сначала. So this first born that means the first the Lord who expresses himself as the first one is symbolically called Brahma. А, и это первое рождение, сам Господь, который родил себя а, первым, он а, символически а, назван Брахмой. And then in the creation of the beings, и далее в, в процессе создания существ, because they beings are <coughs> being created by the interaction of the five states of matter which we call panchabhutas потому что шёл такой процесс создания существ и и он производился с помощью взаимодействия пяти элементов пяти стихий панчабхута and in that в ходе этого создания the first form, the first one is Akasha. сначала было создан, создано Акаша, пространство. Акаша это нет, извините, не, не создано было сначала. А, а, эти пять элементов. Первым идет Акаша. When, when there is the manifestation of the form, first it comes in the order is Akasya, the first one. Да, и при сознании форм тоже первым всегда идет Акаша. And the next stage from this is Vayu. Следующей формой материи появляется Vayu в виде форм. Vayu means the gaseous state, the pulsation. Vayu is, you know, like air, it's a gaseous state. And then, this is the next stage of creation. 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 Then, this is the next stage Дальше идет огни. That is the order given. Akasha, Vayu, Vayu, Agni. And from and from this you have apas. Apas means liquid state. А а после огни, огня, ну или огненного принципа идет апас. Это водное. Liquid. А да. Жидкое состояние. Which is signified by water. Адхиха Прудхви. Прудхви means the solid state. И только потом идет Прудхви, а это твердое состояние. So here this Prathamaya, this applies also to the Brahma who is the first born, and also applies to Akasha which is the first state of manifestation. Поэтому когда мы произносим Прадхамая, мы ну предаемся, кланяемся, в том числе и Брахме. созданному, ну то есть рожденному первым, и также первый пути Акаша. And Akasha is to be understood as our manifest form of the Lord of the creation. 
the ah. who is called antaryam indweller the lord as indweller and akasha akasha is manifested as akasha is the manifest form ah, of и акаша или пространство является проявленной формой manifested form of, of the lord of perv- lord who pervades the whole creation ага uh-huh. а проявленной формы господа который присутствует во всём творении that is why akasha or the space is explained as the body or the form of the lord а поэтому объясняется что акаша это тело господа akasha shariram brahma brahma means the lord akasha shariram brahma это означает что so пространство является телом господа телом брахмы this akasha or the unbound space is his form his like his body это та форма в которой существует господь в проявленном состоянии akasha and also agra ag, agriya also denotes также агра а uh, говорит ну no, имеет агриа я also Веду, denotes the так... one who is who who manifests uh, in the in the in the beginning uh, agriya да, это того кто проявляется первым самым первым and this also ah, this indicates also the principle of agni agni means also ah, ag- agra также uh, подразумевает принцип агни принцип огня so agni means as a principle the formation of the center principle agni Forma- is a principle of formation of the center Yes because when agni это принцип формирования центра the starting of something is formation of center then everything starts mm. потому что uh, любое начало чего бы то ни было это сначала центр из которого всё потом исходит agre nitah that is the how the word agni is derived agre nitah means the first one who was brought into existence. Mhm. Agrayni taha это тоже значит тот, кто был первым в это творение привнесён. In the ritual also и в ритуалах you need fire. А нам нужен огонь. Fire is one of the one of the manifestations of agni. А и огонь, который мы видим, это тоже одно из проявлений вот этого принципа огня огни so agni is the first and foremost in manifestation а и таким образом огни этот принцип он является первым на первейшем в manifestation and проявлении who, who is Мати... latent everywhere in akasha in the space mm-hmm. agni is yeah. latent И огни он существует уже в, в пространстве в акаше в латентном состоянии он скрыт пространство so that is why he can manifest anywhere everywhere поэтому он может <coughs> проявляться в любое время везде so wow. this is the this is the significance and you can expand and expand and then you can you can это вот ну некоторые значений этой маленькой шлоки из трёх слов вот и на самом деле они могут разворачиваться и разворачиваться всё дальше и дальше so every mantra of this leads you and connects you to the cosmic каждая мантра соединяет нас с космической энергией because we are connected to the creation а потому что мы сами связаны с с с с творением and that is the purpose when we chant 
any of these mantras and when we go into the significance also. Purpose of chanting. chanting and getting into the significance. Uh -huh. We get connected. Mm, okay. А, и в этом цель а, пропивания мантры в том числе, а, потому что пропивая мантры мы соединяемся с космическим сознанием, и цель пропивания мантр – это понять мироустройство. А, то есть нужно петь мантры для того, чтобы в результате а, это понимание к нам спустилось, потому что мы присоединяемся к этому знанию. Васудева. Васудева.